Kroşe Törge Atölyesi YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün bu gördüğünüz güzel puf çiçeklerini anlatacağım size. E, bu modellere de kullanılabilir. Bu model elbette ki liflerde kullanılabilir. Ama onun dışında özellikle bakın böyle düz kare bir yastık üzerine e, koyarak gösterdim ki size fikir olsun. Yastıklarınızın üzerine bunu dikerek yastığınızın havasını değiştirebilirsiniz. Onun dışında tabaklarınızın altına supla şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da sadece düz renk ölerek e, sehpalarınızın üzerine beyaz krem rengi yapabilirsiniz. Biraz daha büyütürsünüz çiçek eklemelerini ki eklemeler nasıl olacak onu gösteriyorum. E, eklemeleri büyütüp masanızın ortasına böyle yuvarlak çiçekli bir örtü yapabilirsiniz. 3 numara tığ kullandım. 2.5 da kullanılabilir. Lif ipleriyle çalıştım. E, lif ipleri kendi aralarında kalınlık farkı gösterdiği için ben şimdi bu yaprakları 6 seferde yukarıya çıktım. Siz 8 seferde de çıkıp daha puf, e, pofuduk bir görüntü e, kazandırabilirsiniz çiçeklerinize. Ee, modelin kenarı oldukça e, güzel durdu bu şekilde ama illaki oya yapacağım diyorsanız oldukça sade bir oya önerim var videonun sonunda onu da anlattım ama bana kalırsa zaten model kendi başına çok gösterişli olduğu için oyaya gerek yok ben de yapmadım zaten şimdi isterseniz modelimiz nasıl yapılıyor onu anlatayım Evet tahmin edersiniz ki modeli anlatmam için öncelikle çiçeğin nasıl olduğunu anlatmam gerekiyor. Bu aslında sihirli halkayla daha güzel olabilir ama biliyorum ki birçok kişi sihirli halkayı yap yapmakta zorluk çekiyor diyelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum o yüzden. Biraz sıkıyorum yani zincirim çok gevşek olmasın. Halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Sonra şu çok küçücük kalan boşluğa çok büyük tutmayın boşluğu. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne yapıyoruz. Burada birleştirdik, çıkardık. Bir tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. İpi doladık. Şöyle yukarıya çıkardık. Bunu az tutmayın. Yani az çekmeyin. Bu 4 zincir uzunluğunda çıkarmaya çalışın. 2 3 Aynı boşluğun içinden 3 tane ip çıkardık yukarıya doğru. Sonraki boşluğa geçtik. 1 Bakın sonraki boşluktayız. 2 ve 3 Şöyle aldık. Şuradan topladık. Bunu beceremiyorsanız bu kadar e, alengirli toplamayı daha basitini göstereceğim bir sonrakinde. 1, 2, 3, 4 hatta 5 tane eğer eliniz sıkıysa. Şimdi bu ikinci pufları yaptığımız boşluğun hemen içine. Yana falan değil. İkinci boşluğun içine. İlk yaprağımız oluştu. Sonraki boşluğumuzu atlıyoruz. İpimizi uzattık. Pardon. Önce 1, 2, 3, 4 zincir çektik. İpimizi uzattık. Bir tane daha uzattık. Ve bir tane daha uzattık. 3 tane ip uzattık. Yanındaki boşluğun içinden tığımızı geçiriyoruz. 1, 2 ve 3. Her boşluğun içine 3 tane ip uzatıyoruz. Ve zincirli kısımları yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağıdaki bu ikinci boşluğumuzun içine battık.
Bir boşluk atlıyoruz ama dikkat edin burada boşluklar pek rahat gözükmüyor. 1, 2, 3, 4 yani bir sonraki boşluğa atlamayın yanlışlıkla. Yani atlamanız gereken boşluktan sonraki boşluğa atlamayın. 3, yanındaki boşluktan da 3 çıkarıyoruz. 3. Kolay toplama şöyle oluyor. Hepsini çekiyorsunuz. Şuradan da çekiyorsunuz. Kolayca toplamış oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4. İkinci boşluğumuzun içine son pufu yaptığımız bakın şuraya şunun içine zincirimizi de kilitledik. Hemen bir yanındaki boşluğa sık iğne yaparak atladık. 1, 2, 3, 4. Toplayın. 2, 3. Yanlış yaptım. Böyle bir şey yok tabii ki. Yanındaki 1, 2 ve 3. 6 tane ipi topluyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı boşluğun içine bunu kilitliyoruz. Böyle toplam 6 tane yaprak yapıp çiçeğimizi tamamlayacağız. Evet çiçeğim bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonraki bölüm eklemeler şeklinde devam edecek. Eklemeler nasıl olacak onu anlatacağım size. Bakın ben böyle bir tane pembe ördüm. Fakat pembenin 1, 2, 3, 4, 5, 5 yaprağını bitirdim. 6. yaprağını bıraktım. Orada size anlatacağım bir şey var birleştirme esnasında ne yapacağımız. Şimdi bunun içine 1, 2, 3. Bu arada şunu belirteceğim. Burada lif ipleriyle ve 3 numara tığla çalışıyorum. Eğer daha kalın iple ve daha kalın tığla çalışıyorsanız e, buradaki şu yukarı çıkarmaları 3 değil 2 sefer yapabilirsiniz. Aksi takdirde sıkışık olabilir yaptığınız model. Ben ince bir iple ve ince bir tığla çalıştığım için böyle oluyor. Şimdi bakın topladım. Topladıktan sonra şuradan bir kenarı bir yaprağı alıyorum herhangi bir yaprağı bakın bunun en üstündeki şu noktasından tığımı geçiriyorum ipi bir buradan çıkardım bir buradan çıkarıyorum bir iki üç dört ve beş zincir çektim en son çalıştığım boşluğun içine battım bu şekilde battım. Bir tane zincir çektim. Ve ipimi kestim. İlk birleşmem gerçekleşti. Buradaki ipleri daha sonra temizleyeceğiz tabii ki. Bakın ilk birleşme oldu. Sonraki birleşmemizde hem buraya birleştireceğiz hem buraya. Şimdi onu da göstereceğim size. Iki, e, üçüncü çiçeğimi bitirdikten sonra. Evet 1, 2, 3, 4 tane yaprak yaptık. Şimdi 5. yaprağımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 Aynı boşluğa 1, 2, 3 Sonrakine yine 1, 2 ve 3 Topladık şöyle Bakın şimdi İlk olarak ortadaki bu beyaz çiçeğimize tutturuyoruz. Tepesinden sadece tığımızı geçiriyoruz. En tepe noktasından başka yaptığımız hiçbir şey yok. En tepe noktasından tığımızı geçiriyoruz. Sonra buradan geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. En son çalıştığımız boşluğun içine batıyoruz. Çıkarıyoruz. Sonra diğer boşluğa atlıyoruz. Çıkarttık. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Sonra diğer boşluktan 3 tane ip çıkarıyoruz. 1, 2, 3 Topladık. Bu topladığımız çiçeğimizi de Bakın düz olmasına dikkat edin. Bunlar böyle çok kıvrılıyorlar. Şuradaki hemen İlk tutturduğumuz yerin yaprağın hemen yanındaki yaprağı bu şekilde tepesinden tutturarak 1, 
2, 3, 4, 5 zincir çekip en son çalıştığımız boşluğun içine sık iğne yapıyoruz. Arkada bir zincir çekiyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Bu ipleri ne yapacağız? İpleri sonrasında şöyle içerilere yedireceğiz. Böyle tığla, tığımızın içinden geçirerek içeriye yedireceğiz. Ve sonra keseceğiz. Bunlar en son yapacağımız işlem. Bakın böyle yan yana toplam 6 tane çiçek yapacağız. En sona geldiğimizde hem buradaki yaprakla hem şurada kalan yaprakla hem de şurayla toplam 3 tane toplama iş, birleştirme işlemi yapacağız. Bunun için önce 3 yaprak öreceğiz. Onları anlatacağım. En son çiçeğimizin nasıl birleştirileceğini anlatacağım. Şimdi böyle buraya kadar 5 çiçeğimizi birleştirelim. Aynı mantıkla aynı burada ne yaptıysam. Sonraki 3 e, çiçeği birleştirmek konusunda da aynı işlemi yapın. 6. çiçekte ne yapacağımızı anlatacağım size. Evet 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçeğimizi birleştirdik. 6. çiçeğimizi biraz daha değişik birleştireceğimizi söylemiştim. Çünkü 3 tane birleştirme yapacağız. Bakın ilk olarak bu son çiçeğimiz olduğu için ilk olarak bir tane çiçekle birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ya da 5 nasıl isterseniz ipinize göre değişir. Son puf yaptığımız boşlukta bitirdik. Hemen yanındaki boşluğa atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 içine 2, 3 puf. Bir, iki, üç puf. Ve sonra bakın şuraya ikinci bağlantımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Son puf yaptığımız boşlukta kilitledik. Yandaki boşluğa atladık. 1, 2, 3, 4 1 2 ve 3 Tekrar yandaki boşluğa 1, 2 ve 3 Topladık. Bakın sonra şuradaki çiçeğin kenarına Hemen şu ilk bağlantıyı yaptığımız yerin yanındakine birleştiriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen boşluğa kilitledik. Bir tane zincir çektik. Şöyle arkada bir yere yok edeceğiz birazdan bu ipi. Ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi ilk sıramız yani göbekten sonraki ilk sıramız bu şekilde tamamlanıyor. Sonra diğer çiçekleri nasıl getireceğiz? Oradaki birleştirme biraz daha farklı olacak. Şimdi o çiçekleri yapalım. Farklı renkte çiçekleri yapalım ve birleştirmeyi göstereceğim size. Üçüncü sırada ilk çiçeğimizi bakın birleştirmelerin yapıldığı yapraklar buralar. Onların yanları ve en tepedeki. En tepedeki yaprağımıza yapıyoruz ilk çiçeğimizi. Sonra ikinci çiçeğimizi başka bir bölüme yapacağız. Onu da anlatacağım. Buraya hemen birleştirmeyi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 4. Aşağıya bir tane sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi ikinci çiçeğimizi nereye yapacağız? Onu göstereceğim size. Bakın böyle. İlk çiçeğimizi buraya yaptık. Evet ikinci çiçeğimizde dört yaprak ördük. Peki bunu nereye e, denk getireceğiz? Pardon dört yaprak değil. Üç yaprak örmemiz gerekiyordu. Bakın üç yaprağımızı ördük. Şunu şöyle yapalım. Üç yaprağımızı ördük. Bir buraya, bir buraya, bir buraya ekleyeceğiz. 
Şöyle bir tane ekleme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 4 yapalım. Son çalıştığımız boşluğun içine. Sonra hemen yan boşluğa bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 yine aynı boşluğun içine 3 kere yukarı çıkıyoruz. 3 1 2 ve 3 topladık. Bakın şuraya ekliyoruz. 1 2 3 4 yine aşağı Hemen yanındaki boşluğa atlayıp yeni puf çiçeğimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç. Ve son birleştirmemizi üçüncü sıradaki hemen yanındaki çiçekle yapacağız. Bir, iki, üç, dört. Aşağıya batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve bitirdik. İkinci çiçeğimizi de eklemiş olduk. Üçüncü çiçeğimizi tıpkı birinci çiçeğimizdeki metotla birleştireceğiz. Yani sadece şurayı tutturacağız. Sonra şurayı tutturacağız. Sadece burayı ve burayı. Sonraki çiçeğimizde burası, burası ve şuradaki çiçeğin yanı. Evet, üçüncü çiçeğimiz için hemen şu dipteki yanındaki çiçekle birleştirme yapıyoruz. 1 2 3 4 aşağı indik. Yan boşluğa atladık. 1 2 Evet. Diğer çiçeği de yaprağı da şuraya tutturacağız. Pardon ip arkada olması lazım. Şöyle ve şöyle bir ipim bitti. 2 3 4. Bunu böyle aşağı indiriyoruz. Şöyle çıkardım hemen. Bakın. Üçüncü sıradaki birleştirme tekniği şu. İlkinde bir tane aşağıdan bir tane yandan, ikincisinde iki tane aşağıdan bir tane yandan yapıyoruz. Sonrakinde yine aşağıdan ve yandan, bundan sonraki çiçeği yine iki tane aşağı bir tane yan. Sonrakini bir tane aşağısı bir tane yan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceksiniz. E, i̇sterseniz bir tur daha atabilirsiniz üzerinde. Bir sıra daha yapabilirsiniz. Ama ben burada bitireceğim. E, bitmiş halinde sizinle paylaşacağım. Evet artık son çiçeğimize geldik. Son çiçeğimizin birleştirmesini özellikle göstermek istedim. Çünkü 3 ayrı yerden birleştireceğiz. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan birleştirme yapıyoruz. Bakın şuradan şöyle ekliyoruz. 1, 2, 3, 4 Hemen başladığımız yere battık. Diğer boşluğa atladık. 1, 2, 3, 4 3 tane uzatma yapıyoruz. 1, Bakın burayı birleştirdik. Şurayı birleştirdik. Şimdi şuraya geçiyoruz. Bu arada ben buna oya yapmayacağım. Başta da söylediğim gibi ama size bir oya önerisi göstereceğim. Birazdan ne yapabilirsiniz? Yani istediğiniz şeyi yapabilirsiniz etrafına ama bu çiçekli modelin etrafına her şey maalesef çok güzel durmuyor. Bana göre sadesi en güzeli. Ama şöyle küçük sade bir oya şekli göstereceğim size. 1 2 3 1 2 ve 3 Şöyle 
Bakın şurayı, şurayı ve şurayı birleştirmiştik. Sırada sadece şurası boşta kaldı. Burayı da birleştirelim. Ve bakın birleştirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi küçük bir oya örneği göstereceğim size. Evet modelimizin kenarını bu şekilde sade bırakabiliriz. Ya da böyle bu şekilde bir oya yap, yapabiliriz. Eğer oya yapmak istiyorsanız illaki. E, bu oya nasıl yapılabilir? Hemen şöyle biraz göstereceğim. <gülüyor> Çünkü ben modeli oyasız bırakma taraftarıyım. Şimdi şu iki yaprak arasına dört zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şuraya atlıyoruz. Diğer yaprağı. Onun üzerine 4 zincir çekiyoruz ya da 3. Şöyle tepeye bir yuvarlak yapıyoruz. Yine zinciri çekme işleminin başladığı boşla şu yaptığımız üçlü zinciri tekrar batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuraya şu iki tane çiçeğin arasındaki boşla batıyoruz. Ve oraya da 1, 2, 3 tane zincir çekip yine zincire başladığımız yerin dibine bir tane yuvarlak oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde her yaprağın üstüne bir tane şöyle küçücük tomurcuk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir oya yapabilirsiniz. İlla ki oya yapmak istiyorsanız ben sade halini daha çok seviyorum. 4 yapıp bakın hemen şu ortadan ilk yaprağı atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ya da 3 tane çekip tomurcuk yapıyoruz tepeye ve bu şekilde. Evet modelimiz tamamlandı. Ben puf çiçekleri zaten çok seviyorum. Ee, anlaşılmayan bir şey olursa lütfen yazın. Instagram adresimde e, kroşet atölyesi biliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.